আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফিরোজ তোহা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে স্বাধীন কমিশন গঠন করে নিরপেক্ষ তদন্তের প্রস্তাব জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান মিশেল ব্যাচেলেটের আন্দোলনের নামে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টার বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান আওয়ামী লীগের জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে নিত্য পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়াচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা বললেন বাণিজ্যমন্ত্রী শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় ঘটে যাওয়া গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে স্বাধীন কমিশন গঠন করে এর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট রাজধানীর হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন একই সাথে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর সভা সমাবেশ নিজেদের মধ্যে সংলাপের সুযোগ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার দাবিও জানা তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন মৌরুল আসান চার দিনের বাংলাদেশ সফরের শেষ দিনে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান মিশেল ব্যাচেলেট হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন সময় ঘটে যাওয়া গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বেগ জানান তিনি have been raising concerns for several years about allegations of enforced disappearances, extrajudicial killing, torture, many of which have been attributed to the Rapid Action Battalion and the lack of accountability for such violations. As the biggest contributor of uniformed personnel to UN peacekeeping missions, Bangladesh should ensure it has a robust system in place to ensure the careful human rights screening on security personnel. কমিশন করে এসব অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্য নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানান জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান মাই ফাদার ডাইন টর্চন নাইনটিন সেভেন্টি ফোর অ্যান্ড দ্য প্রাইম মিনিস্টার ইন নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ সো আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হার পেইন অ্যাস ওয়েল ইউ If it's true, if it's not true, okay. I encourage the government to create an independent, specialized mechanism that works closely with victims, families, and civil society to investigate allegations of enforced disappearances and extrajudicial killings. Jatiyo nirbachon ke shamre rekhe rajnoitik dal, shushil shamaat shoho shab pukher, shabha shamabesh, ar moth prakashe shadhinota nishchit kara ruparo, guru tta dan, Michelle Bachelet. The election period will be an important time for Bangladesh, to maximize civic and political space, including freedom of expression, association and peaceful assembly of political activists, human rights defenders, opposition parties and journalists. It is also important to ensure that law enforcement forces have the necessary training to manage protests without resorting to the excessive use of force. লিখিত বক্তব্যে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন নিয়েও উদ্বেগ জানান তিনি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থার প্রধান হিসেবে গত রোববার প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসেন চিলির দুইবারের সাবেক এই প্রেসিডেন্ট মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয় বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান মেশেল ব্যাচুলেট নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে পাঠালে আবারও তাদের ফিরে আসার আশঙ্কা থাকবে বলেও মত দেন তিনি এদিকে জাতিসংঘের এই কর্মকর্তার সাথে দেখা করে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরেছে বিএনপির প্রতিনিধি দল ইকরামুল হক সাহেমের রিপোর্ট চার দিনের সফরের শেষ দিনে ঢাকায় বেশ ব্যস্ত সময় কাটান জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট মানবাধিকার ও জলবায়ু পরিস্থিতি নিয়ে ইয়ং স্কলার মিটে অংশ নেন তিনি তার মতে এসব সমস্যার সমাধানে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বড় অভাব এ সময় রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়েও কথা বলেন মিশেল ব্যাচেলের রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে কেবল পরিবেশ নয় অর্থনৈতিকভাবেও বাংলাদেশ ক্ষতির শিকার বলে মন্তব্য করেন তিনি রোহিঙ্গারা ফিরে যেতে চায় কিন্তু সে পরিবেশ এখনও রাখাই নে তৈরি করা হয়নি মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ খুবই জটিল এ অবস্থায় ফেরত পাঠালে তাদের আবারও ফিরে আসার আশঙ্কা থেকে যাবে 
এর আগে সকালে গণভবনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করেন হাই কমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট এ সময় মানবাধিকার সুরক্ষা রোহিঙ্গা সংকট নিরসন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তারা পনেরো আগস্টের হত্যাকাণ্ড সহ দীর্ঘ সামরিক শাসনে দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের কিছু পর্যবেক্ষণ নিয়ে জাতিসংঘ কাজ করছে বলে জানান ব্যাচেলেট এদিকে দুপুরে বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক কমিটির সাথে বৈঠক করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান এ সময় বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সহ দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরেন বিএনপি নেতারা বিভিন্ন সময় এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং আছে এনফোর্স ডিজাপিয়ারেন্স আছে পলিটিক্যাল পার্সিকিউশন আছে বিভিন্ন সময় আপনারাই রিপোর্ট করেছেন আমাদের প্রাইমারি সোর্স হলো মিডিয়া মিডিয়া যে তথ্যগুলো বিভিন্ন সময় এসেছে সেইটাই তো আসলে মানে জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিকভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত যে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে चार दिन सफरे कक्सबाजार रोहिंगा कैम्प परिदर्शन पशापी नीति निर्धारक नागरिक समाज और मानवाधिकार कर्मी बैठक करें मिशेल बैचलेट इकराम हक सायम एटीएन बांगला ढाका তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলে যারা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপির মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে রাজধানীতে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে নেতারা বলেন আগুন সন্ত্রাস করে ক্ষমতায় আসার দিন শেষ সৈয়দ রিয়াজ রিপোর্ট সতেরোই আগস্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলা দিবস ও বিএনপির ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সামনে যৌথভাবে সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ উত্তর ও দক্ষিণ এতে কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন জনগণকে বিভ্রান্ত করতে বিএনপি দু সালের সাথে দু সালের যে তুলনা করছে তা রীতিমতো হাস্যকর তারা অভিযোগ করেন পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে মরিয়া বিএনপি নালিশের নামে বিদেশিদের কাছে দেশের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে একটি স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জাতিসংঘের তদন্ত করার এক্তিয়ার নেই বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আপনি মিচেল ব্যাসেলেটকে বলেছেন আপনাদের নেতা কর্মী গুম হয়েছে হত্যার শিকার হয়েছে এ ঘটনা নিন্দা করতে জাতিসংঘের কাছে তদন্ত কমিটি করতে বলেছে বকরুল সেপ্টেম্বরে বিএনপি কে রাজপথ থেকে উৎখাতের হুঁশিয়ারি দিয়ে নেতারা আরো বলেন আওয়ামী লীগকে আন্দোলন সংগ্রামের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই আজকে আওয়ামী লীগে লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী রাজপথে নেমে এসেছে আমরা যে কোনো মূল্যে জর্জি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে চাই সমাবেশ শেষে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় যা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে শেষ হয় সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারের লুটপাট আর দুর্নীতির কারণে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে দেশে দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম রঙ্গির দলীয় চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি করে তিনি বলেন সম্প্রতি জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে সরকার জনগণের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকু কেড়ে নিয়েছে মানুষ যখন দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে তখন সরকারের নীতি নির্ধারকরা জনগণের সাথে উপহাস করছে দেশ বাঁচাতে রাজপথে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই বলেও জানান মির্জা ফখরুল সরকারের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা তাদের ম্যানেজ করতে না পারা এবং দুর্নীতি এসব মিলেই কিন্তু আপনার চুয়াত্তর দুর্ দুর্বিগ্রহ ঘটেছিল আজকে সে একই চিত্র একই চিত্র বাংলাদেশে দুর্নীতি টোটালভাবে টোটাল ফেলিয়ার টু ম্যানেজ আমাদের অবস্থায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হবে এই দুর্নীতিগ্রস্ত স্বৈরাচারী সরকারকে রাজপথের গণ আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশে সত্যিকার অর্থেই জনমানুষের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির সুযোগ নিচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা চাল ডাল সহ নিত্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়ানো হচ্ছে বলে মনে করেন বাণিজ্যমন্ত্রী বাজার নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং জোরদার করার কথাও জানান তিনি ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে আমদানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে বলেও জানান বাণিজ্যমন্ত্রী সচিবালয় এসব কথা বলেন তিনি রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল জ্বালানি তেলের দাম বাড়ালে সব জিনিসের দাম বাড়বে এমন ধারণা আগেই ছিল তবে ধারণার চেয়েও লাগামহীন নিত্যপণ্যের বাজার এর মধ্যেই অস্থির ডিমের দাম 
প্রতি হালি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা পোলট্রি শিল্পের বিকাশে ডিম আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও এমন পরিস্থিতিতে তা তুলে নেওয়ার চিন্তা করছে সরকার ডিম আমদানি করলে পরে এইটা কমবে তাহলে আমরা ডিম আমরা আমদানির ডিসিশন নিয়ে ফেলবো চালের দাম এই তেল বাড়ার কারণে ট্রান্সপোর্টের বড় জোর পঞ্চাশ পয়সা বাড়তে পারে পার কেজি কিন্তু হয়েছে কত চার টাকা বেড়ে গেছে কোনো লজিক আছে নাই তার মানে সুযোগটা নিয়ে নিয়েছে কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তারা নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে এবং পরিবহনের আপনার খরচও তারা বাড়িয়ে দিয়েছে এটি কোনোভাবেই কাম্য নয় এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় আমাদের সরকার মনিটর করছে বাণিজ্য মন্ত্রী জানান এক কোটি পরিবারকে টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড দেয়া হয়েছে তারা প্রতি মাসে অর্ধেক দামে তেল চিনি ডাল কিনতে পারবেন এই কার্ড বিতরণে টিআইবি দুর্নীতির অভিযোগ করলেও তা সঠিক নয় বলে দাবি করেন তিনি উনচল্লিশ পার্সেন্টের কিন্তু হিসাবটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার নাকি অনেক কথা টিআইবি বলেছে ধরেন আপনাদের বলি বলা হয়েছে আনসাররা পেয়েছে পেয়েছে কারা দফাদাররা পেয়েছে গ্রাম্য পুলিশ পেয়েছে প্রশ্নটা আপনাদের করি একজন গ্রাম্য পুলিশ বেতন পায় পাঁচ হাজার টাকা সাড়ে চার হাজার টাকা দিনে পরে তাদের দেড়শো টাকা এরা রিকশালা কামাই করে ছয়শো টাকা ওই দেড়শো টাকা কামাই করা লোকটা তো দরিদ্র তো তাদের দেওয়াটা কি অপরাধ তিনি জানান ভোজ্য তেলের দাম বাড়ানো হয়নি অক্টোবরের মধ্যে নিত্য পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে আসবে বলেও আশা করেন মন্ত্রী আমরা অনেকে আশাবাদী অক্টোবরের মধ্যে হয়তো মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা সাশ্রয়ী দামে পণ্য বিক্রি করতে টিসিবির জন্য এক কোটি পঁচিশ লাখ লিটার সয়াবিন তেল কিনছে সরকার যা ফ্যামিলি কার্ডধারী এক কোটি পরিবারের মাঝে পর্যায়ক্রমে বিক্রি করা হবে প্রথম ধাপে সাতষট্টি কোটি আটান্ন লাখ টাকায় চল্লিশ লাখ লিটার ও দ্বিতীয় ধাপে একশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকায় আরও পঁচাশি লাখ লিটার ভোজ্য তেল আসবে অর্থমন্ত্রী আহমা মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয় এছাড়াও পঞ্চান্ন কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকায় পাঁচ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল কেনার অনুমোদন দেওয়া হয় বৈঠকে ভার্চুয়াল বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আব্দুল বারিক এসব তথ্য জানান সভায় মোট ষোলোটি প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয় সম্ভাবনাকে সম্পাদে রূপান্তর করতে না পারার রাজনৈতিক ব্যর্থতাই দেশে জ্বালানি সংকটের মূল কারণ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা যত প্রেসক্লাবে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে বক্তারা একথা জানান জ্বালানির অতিরিক্ত আমদানি নির্ভরতা ভবিষ্যতে দেশকে আরও বড় বিপদে ফেলতে পারে বলেও আশঙ্কা তাদের ফজের আব্বি রিপোর্ট রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্যাস প্রম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ করছে বাংলাদেশেও কাজ করছে গ্যাস সেক্টরে চীনের রাষ্ট্রীয় তেল গ্যাস কোম্পানি সিনো প্যাকো এদেশে গ্যাস অনুসন্ধানে কাজ করছে ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এনটিপিসি রামপালি নির্মাণ করছে বেজলোড পাওয়ার প্ল্যান্ট অথচ তেত্রিশ বছরেও সক্ষম হয়ে উঠতে পারল না বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় তেল গ্যাস অনুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাপেক্স বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় গ্যাস অনুসন্ধান উত্তোলন করতে হবে আমাদের সক্ষমতা যদি কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় না থাকে তাহলে সেখানে আমরা বিদেশি কোম্পানি কিংবা বিদেশি বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দিতে পারি সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য পদ্মা সেতু বানানোর জন্য কাউকে ইজারা দেওয়া হয়নি বিদেশি কোম্পানি বেশ কয়েকটা কোম্পানি নির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন কাজ করেছে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটা বাংলাদেশের হাতে ছিল গ্যাস অনুসন্ধান উত্তোলনে আমরা সেই মডেলটাই বলেছিলাম এবং এর মধ্যে দিয়ে কী হতো বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়ত বিশ্লেষকরা বলেন সক্ষমতা না বাড়িয়েই অবাস্তব সব লক্ষ্যমাত্রা বাপেক্সের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে সংস্থাটির সামনে নতুন টার্গেট দুই সালের মধ্যে ছয়শো আঠারো টিসিএফ গ্যাস উত্তোলন এ কাজে বাপেক সফল হলেও গ্যাস সংকট থেকেই যাবে বলছেন বিশ্লেষকরা আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি জ্বালানি নিজস্ব জ্বালানি উন্নয়নের কোনো সক্ষমতাটা করি নাই করলে এই সংকটেও আমরা পড়তাম না গোল টেবিল বৈঠকে অধ্যাপক বজ্রুল ইমাম দাবি করেন নিজস্ব প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার এটা কিন্তু আমাদের নিজস্ব অবহেলার কারণে আমরা যদি গ্যাস মিয়ানমার বা এদিকে ভারতও যে পরিমাণ গ্যাস আবিষ্কার করেছে তাদের সাগরে সেরকম কার্যক্রম যদি আমরা করতাম তাহলে আমাদের এখানে এই সংকটটা হতো না সমন্বিত পরিকল্পনা এবং জ্বালানি অনুসন্ধান এবং নিজস্ব জ্বালানি ব্যবহারে সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছাড়া আজকের যে বিপদ বাংলাদেশের সেখান থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসার কোনো পথ নাই দু সালে করা বিদ্যুৎ জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ আইন এখনও বলবৎ থাকা এবং 
একের পর এক এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিশ্লেষকরা দুটি প্রশ্নের উপর ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা প্রথমত দেশের জ্বালানি তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মামলা জট কমিয়ে কিভাবে বিচার প্রার্থীদের ভোগান্তি কমানো যায় সে ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টকে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়াজ সিদ্দিকের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এই আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করে বলেন ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিতে নিরলস চেষ্টা করে যাবে বিচার বিভাগ এ সময় রাষ্ট্রপতির কাছে সুপ্রিম কোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদন দু হাজার একুশ পেশ করেন প্রধান বিচারপতি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং বিপদ সংকুল পর্বত শৃঙ্গ কে টু জয় করে দেশে ফিরেছেন সেভেন সামিট জয়ী পর্বতারোহী ওয়াসফিয়া নাচরিন পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্গম ও ভয়ঙ্কর পর্বত শৃঙ্গ কে টুতে আরোহণ করা চল্লিশ নারী পর্বতারোহীর একজন তিনি গত বাইশ জুলাই তিনি কে টু জয় করেন আরও জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম সামে পাকিস্তানের কারাক্রাম রেঞ্জের কেটু পর্বত আট হাজার ছশো এগারো মিটার উঁচু তবে আরোহণের জন্য এভারেস্টের চেয়েও দুর্গম বিপদ সংকুল পরিবেশ খারা ঢাল এবং খারাপ আবহাওয়ার কারণে এর চূড়ায় এখন পর্যন্ত পা রাখতে পেরেছেন মাত্র চারশো পর্বতারোহী এদের অনেকেই আর নিচে নামতে পারেননি এভারেস্ট জয়ী ওয়াসফিয়া নাজরিন প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে গত বাইশ জুলাই তার দলের সঙ্গে কেটু পর্বত শৃঙ্গে উঠে রেকর্ড করেন ইচ্ছাটা ছিল দু হাজার এগারো থেকে কিন্তু আমি প্রায় আট বছরের জন্য ট্রেনিং যাই করতাম এবং এখানে তো আমাদের লজিস্টিকলিও একটা বাধা ছিল পাকিস্তানের কারাকোরামের জীবনেও বাংলাদেশি কোনো পর্বতরোহীদের আগে কোনো মাউন্টেনিয়ারিং বা ট্রেকিং পারমিট ইস্যু হয় নাই এটা আমাদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতন ইস্যু করা হয় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে অস্ট্রিয়া তার দুর্গম পথের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন আপনি ওয়ার্ল্ড ক্লাইম্বিং উপর থেকে রক পড়তেছে আর রক মানে আমি একটু কেটু রকের কথা বলছি না এত বড় বড় রক ওগুলো একটা পড়লে আপনার রোগ রোগ ছিঁড়ে যেতে পারে আপনার পা একটা পাকিস্তানি পা অ্যাম্পিউটেট করতে হয়েছে ইসলাম আনোয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেনের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আজ ক্ষুদ্র পুঁজি থেকে মেধা ন্যায় নিষ্ঠা আর নিরলস পরিশ্রমে বিশাল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলেন তিনি জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে এই শিল্প প্রতিষ্ঠান আনোয়ার হোসেনকে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন নজিবুর রহমান আঠারোশো চৌত্রিশ সালে পারিবারিক ব্যবসার মধ্য দিয়ে যে ভিত্তি রচিত হয় তাই আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বহুমুখী প্রতিষ্ঠান আনোয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ টেক্সটাইল বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস পলিমার পাট অটোমোবাইলস ফার্নিচার রিয়েল এস্টেট ব্যাংক বিমা ও আর্থিক খাতে সম্প্রসারিত এই শিল্প গ্রুপ যার পেছনে রয়েছে আনোয়ার হোসেনের মেধা পরিশ্রম আর সুদক্ষ কর্মচাঞ্চল্য তার হাত ধরেই এসেছে শাড়ি জগতে সুপরিচিত ব্র্যান্ড মালা শাড়ি সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যাওয়া আনোয়ার হোসেনের প্রস্থানে থেমে যায়নি তার প্রতিষ্ঠান সন্তানদের হাত ধরেই তা এগিয়ে চলছে আপন মহিমায় ওনার শূন্যতা পূরণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব না বাট আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বলবো যে উনি আমাদেরকে যেভাবে গড়ে তুলেছেন আমরা যদি এই কোম্পানিটাকে এগিয়ে না নিয়ে যাই তাহলে এটা আবার তার অ্যাচিভমেন্টের প্রতি তার যে সারা জীবনের কষ্টের প্রতি একটা অবিচার করা হবে একটা ইনজাস্টিস করা হবে আনোয়ার হোসেনের উদ্ভাবনী শক্তি যতটা প্রখর ছিল তেমনি কর্মীদের সাথে মিশে যাওয়ার ক্ষমতাও ছিল তার অতুলনীয় ছোটবেলায় শুনতাম উনি বলতেন যে আমি ব্যবসা শুরু করেছি ফ্যাক্টরি শুরু করেছি প্রথমে এই চিন্তা করে যে আমার ফ্যামিলির ভিতরে পরিবারের ভিতরে আত্মীয় স্বজনের ভিতরে যারা গরিব লোক আছে তাদেরকে কাজ দেব বলে তো যখন এই গণ্ডিটা পেরিয়ে গেলেন তখন বল ভাবলেন যে আমি এলাকার লোকজনদেরকে কাজ দেব আবার তারপরে আরও বড় করে ভিশন দেখা শুরু করলেন যে আমি দেশের লোককে কাজ দেব দুই হাজার একুশ সালে সতেরোই আগস্ট বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় চির বিদায় নেন অন্যতম সফল ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা 
এবারে আল আরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ শোকের মাস্ট আগস্ট উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু পরিষদ রূপালি ব্লাড ব্যাংক অ্যাপস চালু করেছে রূপালি ব্যাংক লিমিটেড রাজধানীর দিলকোষায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অ্যাপসটির উদ্বোধন করেন রূপালি ব্যাংকের চেয়ারম্যান কাজী সানাউল হক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিও মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ আল মাসুদ অ্যাপসের মাধ্যমে ব্যাংকের যে কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট রক্তের গ্রুপের দাতাদের খুঁজে বের করতে পারবেন জরুরি প্রয়োজনে রক্তদাতার তথ্য জানতে এই অ্যাপসটি কার্যকর বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ব্যাংকের পরিচালক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ শওকত আলী খান খান ইকবাল হোসেন সহ বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ সুজাত আলী জাকারিয়া ও সাধারণ সম্পাদক আল্লামা ইকবাল রানা এই সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সাতচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করল গ্রামীণ ব্যাংক এ উপলক্ষে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে জাতির পিতার কর্মময় জীবনের উপর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড এ কে এম সাইফুল মজিদ এ সময় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জসিম উদ্দিন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড মিজানুর রহমান অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে গত তিন দিনে দেড় কোটি গাছের চারা রোপণ করা হয় উদ্বোধন হল সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের আটাশটি নতুন এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আউটলেটগুলো উদ্বোধন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড মোহাম্মদ মাহবুব লালম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জাফর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু রেজা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ওনার মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান কাজী ওবায়দুল আল ফারুক চিফ রেমিটেন্স অফিসার মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন মার্কেটিং অ্যান্ড ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং এজেন্ট ব্যাংকিং ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মদ মসুর রহমান শ্রীলঙ্কার বন্দরে চীনা নৌবাহিনীর জাহাজ মোতায়নে অনানুষ্ঠানিকভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত জাহাজের তৎপরতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ব্যাংককে থাই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যৌথ ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন নিরাপত্তার কোনো ইস্যু তৈরি হলে অবশ্যই তা নয়া দিল্লির স্বার্থ বলে বিবেচিত হবে যা সাবধানতার সাথে যাচাই করা হচ্ছে এর আগে পর্যটন বাণিজ্য এবং সাইবার নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী পার্টেক্স খেলার খবর তুরস্কের কোনিয়ায় ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে আর্সারিতে একটি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে বাংলাদেশ কম্পাউন্ড মহিলা দলগত ইভেন্টে রোকসান আক্তার শ্যামলি রায় ও পুষ্পিতা জামান তুরস্কের কাছে দুশো বাইশ দুশো উনত্রিশ স্কোরে হেরে স্বর্ণ পদক জয়ের সুযোগ হারায় এছাড়া রিকার পুরুষ দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে হাকিম আহমেদ রুবেল রোমান সানা এবং সাগর ইসলাম পরাজিত করেন সৌদি আরবের প্রতিযোগীদের আর রিকার মহিলা দলগত ইভেন্টে উজবেকিস্তানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতে বাংলাদেশ আইসিসি আগামী চার বছরের জন্য ফিউচার ট্যুরস প্রোগ্রাম প্রকাশ করেছে নতুন সূচিতে অস্ট্রেলিয়া ভারত ও পাকিস্তান সফর করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সূচি অনুযায়ী টাইগারদের সামনে বিপুল সংখ্যক ম্যাচ রয়েছে দু হাজার তেইশ থেকে দু হাজার সাতাশ সালের মধ্যে সব মিলিয়ে কমপক্ষে একশো চুয়াল্লিশটি ম্যাচ খেলবে সাকিব তামিমরা এর বাইরেও আইসিসি ও এসিসি টুর্নামেন্ট তো রয়েছে এছাড়া একাধিক বোর্ডের আলোচনার ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক বা তিন চার জাতির টুর্নামেন্টও অংশ নিতে হতে পারে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দু থেকে দু চক্রে তিনটি হোম ও তিনটি অ্যাওয়ে সিরিজ খেলবে টাইগাররা এদিকে দু থেকে দু চক্রে প্রায় দুই যুগ পর টেস্ট খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাবে বাংলাদেশ দু হাজার তিন সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সবশেষ টেস্ট খেলেছিল টাইগাররা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এইট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইট এন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাই